Hola a todos y a todas, yo soy Detective Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a hablar sobre un pequeño detalle que creo que ha pasado algo desapercibido con respecto al Detective Marciano en la Zack Snyder's Justice League. Vamos a ir directamente al grano. En la escena final de la cinta tenemos una pequeña conversación entre Batman, bueno Bruce Wayne, y el Detective Marciano. Este último le da las gracias al primero por haber formado un equipo de héroes y haber derrotado a Steppenwolf, pero también le comenta que que todo esto no ha terminado, que Darkseid va a seguir buscando la ecuación antivida que está en la Tierra y por tanto ellos tienen que encontrarla antes. Bruce Wayne le pregunta al marciano por su nombre y este le contesta que ha tenido muchísimos nombres, ha tenido muchísimas identidades, pero al final del todo antes de irse le comenta algunos me han llamado el detective marciano o en inglés Martian Manhunter. Desde que vi esta escena me quedé pensando en una cosa. ¿Quién lo ha llamado así? Pero a ver, ¿por qué me planteo yo esta pregunta? Para algunos será algo obvio. Bueno, pues él es eh, de Marte, ¿no? Y es un Manhunter. Por tanto, pues Martian Manhunter, ya está. No hay nada extraño en ello. Sí, pero fijaos en una cosa. Él no es el único Manhunter. Quiero decir, cuando estaba en Marte. Todos esos Manhunters eran marcianos, por tanto no habría que llamarlo a él Martian Manhunter, porque no sería único. Había muchos más, así que ya tenemos que descartar la posibilidad de que esos que lo llamaron el detective marciano lo hicieran antes de la maldición de Kronmir, la cual acabó con casi toda la raza marciana. Pero a ver, una vez que la raza marciana fue prácticamente erradicada, el detective marciano fue transportado a la Tierra. Así que debemos suponer que estas personas que lo llamaron así el detective marciano lo hicieron en la Tierra. Bien, ¿de quién o quién es se puede tratar? Creo que aquí hay tres posibilidades. Pero si vosotros tenéis una cuarta, pues por favor dejadla en los comentarios. La primera, y la que yo veo que es más obvia, es que se trate de algún miembro o de algunos miembros de la Corporación de Linternas Verdes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo harían para diferenciarlo de los Manhunters, de la raza de robots que fueron creados en base a los marcianos, a los Manhunters marcianos. Estos obviamente conocerían perfectamente a la raza marciana y serían conscientes de que él es el último marciano. Por tanto lo llamarían el detective marciano o Martian Manhunter, haciendo referencia a que ya es el último de su especie, por tanto es el único Manhunter que hay. Algún que otro Linterna Verde podría haber visitado la Tierra en algún momento. Por ejemplo, hay una historia en la que lo hace Avin Sur mucho antes de perecer y ahí es cuando conoce a John Jones, pero podría haber sido cualquier otro. De hecho, vemos a Kilowog en el mundo de la pesadilla, así que ¿por qué no? Podría antes haber visitado este planeta. O podría tratarse tal vez de Hal Jordan, o bueno, ¿por qué no? De John Stewart. Según parece, Zack Snyder tenía planes de introducirlos en una secuela. Pero claro, lo que a mí me parece raro es que si estos personajes existen, no hayan tenido contacto con otros superhéroes. Si hay algún experto en el tema de los linternas verdes y se le ocurre algún otro personaje que podría haber visitado la Tierra y haber estado en contacto con el detective marciano, que me lo ponga por los comentarios, por favor. La segunda opción es que el detective marciano haya trabajado junto con otros héroes en el pasado. Porque al comentar que ha adoptado diferentes identidades y que ha tenido diferentes nombres, podemos intuir que lleva en la Tierra bastante tiempo. No sé si desde los años 50 como es en las historias clásicas o fue en un momento más reciente, no lo sabemos porque no nos lo especifican. Y aquí ya las posibilidades son muy muy amplias. Lo que sí que hay que descartar es que colaborara con algún grupo de héroes, ya que hay que recordar que el detective marciano comenta que nunca habría imaginado haber visto a los defensores de la Tierra unidos. Así que hay que descartar que haya trabajado con la JSA o con la Justice Experience, grupo al que perteneció pero en otra identidad. No sé, se me ocurre por ejemplo que podría haber sido el átomo original ya que aquí vemos a Ryan Choi o Hawkman, no sé, cualquier personaje, pero que tampoco haya tenido una eh, relevancia enorme que tampoco se haya mostrado ante el público, ¿no? Ante la población. Porque entonces es obvio que tendría que haber habido alguna que otra referencia en la Liga de la Justicia. 
al ser el único marciano en la Tierra, es normal que esas personas con las que le hubiera estado en contacto lo hubieran llamado Martian Manhunter, el detective marciano. Por otra parte, podría tratarse de algún civil, bueno, civil o algún policía, no sé, algún detective con el que él hubiera trabajado en el pasado, por ejemplo, Diane Mead, aunque no creo, porque eh, John Jones siempre trataba de ocultarle a Diane Mead su verdadera identidad, pero no sé. Eh, no tiene por qué ser necesariamente un superhéroe. Y la tercera posibilidad es simplemente que Zack Snyder haya metido esto porque sí y no haya ningún tipo de explicación. Antes de finalizar, quiero mandarle un saludo a los dos miembros del canal, MyGeekReview y Cristo Titán. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya está, hemos terminado con el vídeo. No quería hacerlo demasiado, demasiado extenso. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre estas teorías y ya está, no tengo absolutamente nada más que comentar. ¡Hasta la próxima!